们在吃马鞭鱼，对不对？然后说对啊，要不要吃吃看？那个不能吃，但是很好吃。是的，非常可爱。追狗工，所以通常要脱鞋子去踩嘛。吃得到听说会壮阳，不是？哀哀叫啊，我跟你讲。对啊，让老婆哀哀叫的啊。<笑>今天有一个神秘人物、神秘嘉宾会带我来钓鱼，然后有没有发现小品今天完全没有带钓竿？对啊，我今天没带钓竿哦，因为来绿岛的时候发生了一个非常糗的糗事，就是我什么的装备通通都带了，所有的钓具装备通通都带，就是我没有带到竿带。虽然在那边认识了很多钓友，可是毕竟我们回去的时间不太一定。因为他们都回去了，然后所以只能有在地的面包哥带我。哎，我们是走错平台了。哎，是，好像走错平台了。哎，我走错平台了。<笑>我要换平台过去，真的太搞笑。面包哥怎么上去的？好，再见我们面包哥。嗨<笑>、呃。面包哥今天带我来见识一下，应该不会像昨天，<笑>只有一身水花。看我面包哥的背影多帅。<笑>玩面包哥一定都用名牌。刚刚讲的是假的哈、哦，那个如果嫂子看到的话，就先略过这一段。哎呦，我都我都知道，我都知道。好，对，你看，训妻有方。啊，话不多说，我们来钓鱼。对啊，好，就这样，拜拜。老子没有问你说，那、啊、今天又不用去关灯，干<笑>嘛这么着急？然后我去蓝屿的时候钓到马鞭啊，然后他们那个当地原住民都不吃啊。有一次让他们吃到之后，然后他们全部都屌了，<笑>因为他们是说马鞭鱼是无理类啊，杂物组觉得那个是恶理，所以他们就不吃了。可是他们后来年轻一辈吃到之后，就全部都屌了。<笑>然后有一次在吃的时候，就让他们邻居来。然后他就说：“你们在吃马鞭鱼，对不对？”然后说：“对啊，要不要吃吃看？那个不能吃，但是很好吃。<笑>”对，那所以就是吃过的意思。马鞭很棒啊。干嘛嫌弃马鞭？马鞭生鱼片很棒，而且这只体型还不错啊，表示你游得太慢。<笑>这只体型很棒啊，哇，好贴心哦，竟然半掉。哎，太累了，不回家。耶，其实没什么拉力。我第一次中那个马鞭的时候，我想说是多到沉默。我想说，那那那怎么会突然嘣一声一下冲起来？哇，马鞭！很好啊，马鞭也是鱼嘛，至少没亏。我不喜欢那种惊喜。可是很多鱼都寻寻吗？巴拉库达也是啊，巴拉库达也是，巴拉库达的哦，就这样。哦，你说就这些那个吗？那是鱼粽啊？你敢吃鱼吗？鱼粽，对，这鱼粽，试试看，绿岛的。这边特色。再一个葱糕饼。好。一样。跟着点比较快。复仇之战，早上钓的没有很 OK， 只有看到我们面包哥钓了一只马鞭鱼，而且他很不屑的把它放回去，嫌太小。对啊，所以我们现在。
家来东寮渔港外面草间带玩玩看，希望我的龟系不要再影响。我面包哥，干龟系，龟系太重，从台湾龟到绿岛来。我们现在就来破龟哦！哇，万绿岛，等下到时候又变成停车场。哈<笑>来钓鱼了，拜拜。马鞭啊！马鞭不好吗？马鞭也是鱼啊。没有，我要叫你出去都那么久。啊，还没差啊，都在睡觉啊。我老婆不太管我钓鱼啊，男人不就是钓鱼吗？又不是去开大了。<笑>找梅啊，你没有鱼吃、啊。那我去钓鱼，你有鱼吃、啊？当然是钓鱼嘛。<笑>唯一的缺点就是我老婆不会煮鱼，不会杀鱼，所以钓回去还是得自己钓。谁干？哇呼！马鞭鱼。这鱼很可爱啊。格仔吗？对啊，对啊，好可爱啊！啊，又来，又是哪个？这个是哎，这是什么？台面有一个钓友，他女儿国三嘛，然后我就一直考碎他，我说安哎，国三呢，交男朋友应该很方便了。他女儿又蛮漂亮，浓眉大眼型。上次还带女儿去特指岛钓鲈鱼，我说好好培养啊。不是的话，我会补一句说，但是不要忘了，钓鱼人有九十九趴都是男的。哈哈哈哈没有比较安全，只是你可能看得到。哈哈哈哈绿岛啊，挑尺寸就可以玩到不要不要的，吸一点的号数，然后找个当地钓友。<笑>有当地钓友带的话，总是比较安全。然后知道哪里有点，然后知道要怎么搜索，然后知道怎么玩。对啊，要问面包哥，如果没有借我这只杆子，我可能也都没办法玩。站在海边看看海，钓点鱼啊，钓一点蛤仔鱼啊，有小石斑啊，这一类的，解解手瘾，对吧、啊？巨蜥不是那么好种。像昨天我们在开杠啊，然后面包哥就有特别讲说，他从十八岁钓到现在四十三，钓了二十五年。虽然他有一些年在外地，可是他这样钓下来，钓了一百多条的巨蜥，可是这样平均这样每年下来也才四五只而已。其实说实在的，巨蜥没有那么好钓。当然啦、啊，不然狼就是你的。可可是也要有那个运气啊。所以有时候来外岛，当然不要说每次都抱着大雾之梦。有时候玩玩一些唯物，至少解解手瘾，不要说空手而归嘛。看看海也不错。来来个南瓜，我还没钓过南瓜。拉力有差吗？比较强还是比较弱？所以这样同样体型的话，蓝瓜的拉力跟一般瓜的拉力，对小两百，还是鸟一条？我我马鞭鱼，哈哈哈哈哈！哎呦，哎、欸，这越越这边的鱼缸越大只哎、欸。哎，小丽丽，我用撞了，撞到这里来，怎么那么笨啊？哎干！来炸一下，永远都是出其不意的时候咬。哪个？
。哎呀，勾到肚子了。哎，是李浪吗？叫你爷爷来！那面包哥家应该钓具也一堆吧？一个工作室。只有整个楼梯间吗？你是说老婆知道的是楼梯间的部分，然后其他可能是收在楼上还是地下室之类的？箱子，有没有放在箱子？那你是不是要？要整理的时候？我之前一个朋友他们搬家，这东西就收收收收到一个箱子。然后搬家的时候，他老婆突然打开有一箱，然后说：“为什么你有这么多的路牙？<笑>这么大箱，满的，笑死！啊啊，还在那边装傻，我满塞呢。哎呀，吓死你啦！哇，嘿，那个阿转没给你开啦。<笑>”就立马打电话给他转跨赛，哈哈哈哈哈！没有，我们两个都太骄傲了，就放你啦。不过你老婆也不太管啦，应该就还好。最岛人的老婆应该大部分都不会管钓鱼吧？不然你们这边休闲还是以钓鱼为主。哈哈哈哈哈！它会认，这个颜色啊，颜色应该是不一样啊。老师，那谁叫你要你要每一只都不一样？他很要要点数。我上次朋友买那个神刃，浅红的那一把，然后我就问他说：“你不会觉得你拿了这一把会太明显吗？”他说：“应该还好吧。”然后我说：“确定浅红的嘞，你的杆子没有一把是黑色以外的。”然后他就拿回去之后，第一天。就两包<笑>，他老婆说：“哎、欸，买新杆子啊<笑>！”啊，那一天的时候就又讲给我们听，我说：“我我当初不是又跟你讲了吗？那个神刃全红的太明显，而且他老婆会算杆子，对，他老婆会算数目，怎么多了一把<笑>？不知道他自己生出来了<笑>。”怎么办？可以买早餐呢。哦，没关系，他会睡到很晚。他会睡到很晚，他都很早就起来，然后喝喝咖啡，吃吃苹果，然后摸一摸，然后又跑去睡觉。他大概都是这样子，所以不太需要理他。他饿了，他会他会打电话来靠边。我还好，蛮耐饿的。先看一下，上百通未接电话。<笑>马鞭，<笑>哦，终于石狗公<笑>不一样的。这个这个石头鱼啊，嗯，这种要拖鞋子去踩嘛。<笑>吃到听说会壮阳不是？哀哀叫啊，我跟你讲。对啊，让老婆哀哀叫的啊。自己一定要爱笑。面包哥是一个觉得所有的路程都很远，十分钟对他来说路程就很远的人。从那个温泉村提回中寮村大概二十分钟而已，他就觉得很远。绿岛人的远不是我们一般人觉得远的远，很远呢。哦，所以是边钓边回去的意思。哦，我以为是要直接走回去。好啦，所以没有钓完，我们还是继续钓一下。但是还是要亏一下，就是面包哥觉得远，跟我们一般人觉得远的距离是不太一样。记得来绿岛找面包哥的时候啊，不要找超过二十分钟的路程的钓场，好，不然他都会觉得很远。除非你有牛杆或是大白毛可以找他，不然他会觉得二十分钟太远。能超过二十分钟，大概应该就除了呃晚上的事情而已，例如钓具梯。<笑>好，我们继续钓了，不好啦。对啊，刚刚连到很多只都是很壮。对啊，就是都不是咬嘴巴咬钩，就这样撞。哦，真的
个食倒，我讲鱼呢。哦，又是这个，不知道什么，我忘记了，我知道这个，我忘记它叫做。钓完了，这次真的钓完了。<笑>这次面包哥终于放弃了。面<笑>包哥一直想要让我在这边种个南瓜，我的梦幻邮票梦到现在我都还没梦到。对啊，还不错，这边还蛮好玩的。从鸟港外一路到一路到灯塔外的朝鲜带的秘境啊，有啊，黑油乌油窟哦，有哦乌油窟，为什么叫乌油窟啊？那以前它下面都还是那种大马嘎。干嘛干？送油它的由来就是，乌佛总统号撞上海口那个位置，嗯，那我们村民，因他们解救啊，他都没有人受伤、嗯，没有人死亡，嗯，然后他们感谢岛上居民，然后就回去美国去募资，嗯，然后透过红十字会，然后捐款给我们，然后来盖灯塔，啊，灯塔的由来就这样，那些重油呢，然后就会。放在这个地方哦，对啊，他以前都够旧盖的那个古老石，也是用那个干嘛嘎做粘土。哦，是哦，没有浪费，就是原来钓鱼也可以学一些冷知识。<笑>今天至少还钓了一些小朋友来解解闷、解解手痒。我们面包哥很不屑的钓了那只马鞭，还把它丢回去，嫌它小，嫌它黏，嫌它长太长，对啊。可能是比较不喜欢钓那个毛边，对啊，因为比自己长，所以就不喜欢。哈哈哈哈哈！感觉就是不喜欢握着别人长长的东西，长长粗粗、小小的东西，对啊，没有贴黄标，哈哈哈哈哈！习惯了，我還到现在还没贴黄标过，所以应该是还好。<笑>好啦，反正今天上午这种小搞搞乱搞搞就这样结束了。去任何的钓场都要多交朋友，不要在那自己跑，自己跑多无聊啊。对啊，认识钓友不是很棒吗？对啊，对啊，如果多认识我也不错啊。我虽然不是很会钓，但是我很乱拍啊。哈哈哈哈哈！享受。那今天面包哥在那边钓的时候，一直旁边一直有个人在那边拿着摄影机那边晃来晃去，不知道晃啥。哈哈哈哈哈！叫你钓鱼，叫你拍，这来来晃来来来乱搞的。好啦，反正今天就这样子啊，那我们就下集再见。如果你喜欢这集的话，帮我订阅、按赞、分享、留言，那就这样子哦，拜拜。来回去的时候就给我讲。好。那就可以玩。那我如果带的话，就讲玩这个。不想。没有面包哥在海边会寂寞。我是怕孤单的人。会，我昨天他们回去的时候，我就传讯息给他们，然后说呃注意安全啊。讲完之后，我就说少了你们就觉总觉得好像少了什么东西。<笑>